Is my voice audible? Can some of the students respond to me? Yes, sir. Right. Sir, under the unmute chair, send me doubts on upper unmute chair. Today's concept. Today's concept is on AWTs. What is meant by AWT? AWTs are nothing but abstract window toolkits. In AWTs and AND, abstract window toolkits. Chala important nana meku in the lunch meku canism of four to five questions as they jagrat the governor. Right. If you have a programming language, you can choose character user interfaces. Okay, for the first time in the Java programming, we are going to learn about graphical user interfaces. Till now, we have seen about character user interfaces. But from now onwards, we are going to deal with graphical user interfaces. Sir, what is meant by graphical user interface and what is the difference between character user interface and graphical user interface? See here, in the previous programs, whatever the things that we are executing, we are using command prompt. In that, we are typing some keywords, right? Based on that, our programs are getting executed. But from now onwards, we are going to develop a graphical user interface where all actions can be given to the to the GUI. Okay. So simply, what is meant by abstract window toolkit and name? Abstract window toolkit represents a class library. Abstract window toolkit represents a class library to develop. To develop what kind of applications and name? To develop GUI application simple. And in the Manu AWT is Twara, we develop Chasna and we have a class library based on that particular class library. What type of applications we are going to develop and the GUI based applications we are going to develop. Sir, the class library and Asla class library and what is the package that is available for AWTs? Manki Java programming low Java dot AWT and you can package on the runner. All your libraries will be available in this particular package. So if you wanted to use any of its classes, which particular package should be important in Java dot AWT. Okay, na? so this particular package is having rich number of classes and interfaces, right? Now, I put AWT low first mid niche calls in the E. Vaina Kani Java low object ropam low on Tainana. Okay, na? what are all the classes available in Chapter? Our classes good in Chapadanke, Nini part good in Chapter. E. object low, Motta monkey two types of objects on Tainana. Wakati checkbox group Rundo the Component. Mm -hmm. In the end, we have an object create chal. either component can object create chal, like with a checkbox group. Checkbox and TNT multiple options check chess for Antena. So, e component low multi chala classes on Tainana. Ide make important. Andalo work a class parent and a label. Rondo than parent and a button. Mudo the class parent and a checkbox. Nalgo than parent and a choice box. Fifth one, list box. Next one, canvas. Next one, scroll bar. Unit matum manodin gurincha matlat kundanan. Scroll bar. Text component. Kana Jagratika Chodanana. Text component type in Tarvata. Last to the chase a part key. Miku container. 
ఈ టెక్స్ట్ కాంపనెంట్ మళ్ళీ టూ టైప్స్ లోనా ఒకటేమో టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ రెండోది ఏంటంటే టెక్స్ట్ ఏరియా అలాగే ఈ కంటైనర్ మళ్ళీ టూ టైప్స్ అండి కంటైనర్ మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఒకటేమో ప్యానల్ రెండోదేమో విండో సబ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ కంటైనర్ అండి ఈ విండో మళ్ళీ టూ టైప్స్ అన్నారు ప్యానల్ వచ్చేసి యాప్లెట్ ఇది నెక్స్ట్ యూనిట్ లో మీకు వచ్చే టాపిక్ నాన దీని గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి అలాగే విండోకి వచ్చే పాటికి ఏముంటుందంటే ఫ్రేమ్ ఉంటుంది దీస్ ఆర్ ఆల్ క్లాస్ లైబ్రరీ ఆఫ్ విచ్ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ అండి ఏడబ్ల్యూటి ప్యాకేజ్ ఇదిగో చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఒక్కసారి సిలబస్ చూపిస్తాను చూడండి ఫోర్త్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ మొత్తం చూడండి నాన్న జిఐ కాంపనెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ కాంపనెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి ఇందులో లేబుల్స్ బటన్స్ క్యాన్వాస్ స్క్రోల్ బార్స్ టెక్స్ట్ కాంపనెంట్స్ చెక్ బాక్స్ చెక్ బాక్స్ గ్రూప్ చాయిస్ లిస్ట్ పెయిన్స్ అర్థమైందా సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టాపిక్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ ఓకేనా సో సింపుల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం రెండు రెండింటికి రెండు క్లాసెస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు నాన్న ఒకటేమో చెక్ బాక్స్ గ్రూప్ కి రెండోది ఏంటి కాంపనెంట్ కి కాంపనెంట్ లో మళ్ళీ వేరే సబ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి నాన్న ఏంటో సబ్ క్లాసెస్ ఏంటి లేబుల్ బటన్ చెక్ బాక్స్ చాయిస్ బాక్స్ లిస్ట్ బాక్స్ క్యాన్వాస్ స్క్రోల్ బార్ టెక్స్ట్ కాంపనెంట్ టెక్స్ట్ కాంపనెంట్ మళ్ళీ టూ టైప్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది నాన్న టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అనే ఒక సబ్ క్లాస్ ఉంటుంది టెక్స్ట్ ఏరియా అనేది ఒక సబ్ క్లాస్ అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటి కంటైనర్ క్లాస్ ఈ కంటైనర్ క్లాస్ మళ్ళీ టూ టైప్స్ అండి ఒకటేమో ప్యానల్ రెండోది ఏంటి విండో ప్యానల్ ని యాప్లెట్ సబ్ క్లాస్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది విండో ని ఫ్రేమ్ కింద సబ్ డివైడ్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ అండ్ వీటి గురించే మనం ఈ క్లాస్ లో మాట్లాడుకుంటున్నాం ఓకేనా ఇందులో నుంచి ఏవైనా రెండు చెప్తానండి మిగతావన్నీ సిమిలర్ గానే ఉంటాయి ఓకేనా హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ అండి హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్ అండి సో ఏడబ్ల్యూటీస్ లో జిఓఐ కాంపనెంట్స్ ఏవైనా క్రియేట్ చేయాలి అంటే కనుక ముందు మీకు ఐదర్ చెక్ బాక్స్ గ్రూప్ నుంచైనా ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే కాంపనెంట్ ఆ కాంపనెంట్స్ లో ఏమేమి కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి లిస్ట్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ హావ్ లిస్టెడ్ హియర్ ఎమంగ్ దట్ టెక్స్ట్ కాంపనెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ టూ సబ్ క్లాసెస్ అండి కంటైనర్ క్లాస్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ టూ సబ్ క్లాసెస్ వన్ ఈస్ ప్యానల్ అండ్ విండో ఓకే విండో ఈస్ సబ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫ్రేమ్ ప్యానల్ ఈస్ సబ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు యాప్లెట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ దెన్ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండి ఇప్పుడు మనం అసలు ప్యానల్ అంటే ఏంటి విండో అంటే ఏంటి ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి మొత్తం అన్ని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం హ్యావ్ యూ అండర్స్టాండ్ యాజ్ ఆఫ్ నో అండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న ఎందుకంటే ఈ యూనిట్ మొత్తం మనం మాట్లాడుకునేది మొత్తం ఈ టాపిక్ అని చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ థింగ్ అండి కాంపనెంట్ అంటే ఏంటి కాంపనెంట్ అంటే ఏమని చెప్పానా నా మీకు నాన్న ఏ పర్టికులర్ కాంపనెంట్ సింపుల్ ఏ కాంపనెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ కాంపనెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ది స్క్రీన్ విచ్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సింపుల్ రా ఇదిగో చూడండి ఈ కాంపనెంట్ లో మల్టిపుల్ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఏంటి ఆ మల్టిపుల్ కాంపనెంట్స్ ఏంటి బటన్ కాంపనెంట్ అంటే సింపుల్ నేను బటన్ అనేది ఒక క్లాస్ కదా బటన్ ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం బటన్ బి ఈక్వల్ టు న్యూ బటన్ అని కనుక బటన్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ కనుక క్రియేట్ చేస్తే మీకు ఇంటర్నల్ గా ఒక ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసి దాని మీద ఒక బటన్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇలా కనుక మీ విండో మీద ఒక బటన్ ఆబ్జెక్ట్ కనుక క్రియేట్ చేసి అది మీరు చూడగలిగితే దాన్నే మనం ఏమంటామంటే కాంపనెంట్ అంటాం ఓకేనా అలా కాకుండా లిస్ట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు లిస్ట్ ఎల్ ఈక్వల్ టు న్యూ లిస్ట్ 
అని క్రియేట్ చేశారు ఓకేనా అంటే ఏమవుతుంది ఇది ఒక ఫ్రేమ్ లో మీకు ఒక లిస్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ అవుతుంది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది సింపుల్ ఎప్పుడైతే మీరు ఈ లిస్ట్ బాక్స్ లిస్ట్ చేస్తారో అన్ని ఐటమ్స్ లిస్ట్ మీకు కనబడుతుంది అర్థమైందా సో సింపుల్ ఏంటి నాన్న కాంపనెంట్ అంటే ఏంటి కాంపనెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈజ్ డిస్ప్లే ఆన్ ది స్క్రీన్ పిక్టోరియల్ గా మీకు స్క్రీన్ మీద ఏమి రిప్రజెంట్ చేసినా కానీ దాన్ని మనం ఏమంటాం నాన్న కాంపనెంట్ అంటాం ఓకేనా దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను చూడండి బటన్ క్లాస్ కాంపనెంట్ చెప్పాను అలాగే లిస్ట్ క్లాస్ కాంపనెంట్ చెప్పాను తర్వాత సరే ఇక్కడ మీరు విండో అన్నారు ఫ్రేమ్ అన్నారు ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి ముందు ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలని ఎందుకంటే మనం ఏదైనా కానీ ఒక కాంపనెంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ముందు ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇదిగో చూడండి దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఫ్రేమ్ అంటే ఏ కాంపనెంట్ అయినా కానీ దేని మీద డిస్ప్లే చేస్తాము ఫ్రేమ్ మీద డిస్ప్లే చేస్తాం సో అందుకని ముందు అసలు ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి విండో అంటే ఏంటి అనేది మీకు క్లియర్ గా తెలియాలి ఇదిగోండి ఇది మీ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ అనుకుందాం అనుకోండి ఓకేనా ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇలాగ డాటెడ్ లైన్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తుందంతా ఇమాజినరీ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఇది ఇలా ఉండాలి నా స్క్రీన్ అని ఏదైతే అనుకుంటామో దీన్ని మనం ఏమనుకుంటామంటే విండో అంటాం ఏమంటాం నాన్న విండో అలా కాకుండా దీనికి ఇలా రియల్ నోటేషన్ లో కనుక వేస్తే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్రేమ్ అంటాం ఏమంటాం నాన్న సో సింపుల్ గా వాట్ ఈస్ విండో అండి విండో రిప్రజెంట్స్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఇమాజినరీ రెక్టాంగ్యులర్ ఏరియా rectangular area on the screen on the screen without any borders without any borders or title bar or title bar so ila ganaka oka border lekunda oka title bar lekunda unde danni manam even even emantam nana విండో అంటాం ఇదిగో చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగో డాటెడ్ లైన్ లో ఎక్కడైనా బార్డర్స్ ఉన్నాయా ఏం లేదు టైటిల్ బార్ ఏమన్నా ఏం లేదు కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమంటాం నాన్న విండో అలా కాకుండా బార్డర్స్ ఉండి టైటిల్ బార్ కనుక ఉన్నట్లు అనుకోండి దాన్ని మనం ఏమంటాం నాన్న ఫ్రేమ్ అంట ఏమంటామండి ఫ్రేమ్ సో సింప్లీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ విండో అండ్ ఫ్రేమ్ అండి ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి What is the difference between a window and a frame? And can someone of you respond? I need someone to respond. And what is the difference between a frame and a window? Yes. Frame is nothing but a part of window. Part of window is not only one. Simple. There are borders. There are borders. There are titles. There are frames. There are frames. There are frames. There are borders. There are titles. There are frames. There are frames. There are imaginary part. There are frames. There are frames. There are frames. Simple. Here we go. Are you ready? ఫ్రేమ్ కానీ విండో కానీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో అర్థమైందా నీడ్ యువర్ రెస్పాన్సెస్ అండి సుప్రియ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ అండర్స్టూడ్ రైట్ రైట్ ఇప్పుడు నేను ఫ్రేమ్ అన్నాను అంటే విండో మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఆ విండోలో ఫ్రేమ్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే హౌ టు క్రియేట్ ఎ ఫ్రేమ్ how to create a frame nen meeku rendu modu vidhalu unnai nana evaina oka two ways cheptanu third way avasaram ledhu endukante ee rendu ways lo edaina kaani meer choose chesukovachu okay na sir what is meant by a frame how to create a frame indake meer chepparu enti frame is nothing but 
ఎ బేసిక్ కాంపనెంట్ ఏవైనా కానీ కాంపనెంట్ రిలేటెడ్ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ ఫ్రేమ్ మీద క్రియేట్ చేయాలి దట్టు ఎ బేసిక్ కాంపనెంట్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూటీ ఏడబ్ల్యూటీలో ఉన్న బేసిక్ కాంపనెంట్ ఏంటి ఫ్రేమ్ అలాంటి ఒక ఫ్రేమ్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే యు హ్యావ్ ఎ సపరేట్ క్లాస్ అండి చెప్పాను కదా విండోకి సబ్ క్లాస్ ఏంటి ఫ్రేమ్ అని సో ఆ ఫ్రేమ్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి సింపుల్ దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఫ్రేమ్ సార్ ఇప్పుడు ఆ ఫ్రేమ్ కి నేను ఏదైనా ఒక పేరు పెట్టుకోవాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ విత్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్ అండి సింపుల్ న్యూ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ అని దాని పేరు ఏడబ్ల్యూటి ఫ్రేమ్ దిస్ ఈస్ సెకండ్ వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అండి ఓకేనా సార్ మరి ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేశారు మరి ఇది విండో అన్నారు కదా సార్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ని విండో అన్నారు కదా నా అది డాటెడ్ లైన్ అండి ఇదంతా డాటెడ్ లైన్ ఓకేనా సో నా ఫ్రేమ్ ఎక్కడ ఉండాలంటే ఇది ఇలా కనిపించాలి సార్ ఇలా కనిపించాలి అంటే ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి డాట్ ని మనం ఏమంటాం అంటే పిక్సెల్ అంటాం అంటే ఎప్పుడైనా మీరు ఒక ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేశారు అంటే ఆ ఫ్రేమ్ యొక్క డైమెన్షన్స్ మీరు స్పెసిఫై చేయాలి ఓకేనా అది స్పెసిఫై చేయాలి అంటే మీ స్క్రీన్ మీద ఏముంటాయినా పిక్సెల్స్ ఆ పిక్సెల్స్ అన్ని పిక్సెల్స్ ఇదిగో చూడండి ఇప్పుడు ఆ పిక్సెల్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ మీ సైజ్ ఉండాలి మీ ఫ్రేమ్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఉండాలి ఏంటనేది మీరు క్లియర్ గా స్పెసిఫై చేయాలి సో అది ఎలా స్పెసిఫై చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు మీ ఫ్రేమ్ ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి ఎఫ్ కాబట్టి ఎఫ్ డాట్ మీ మెథడ్ పేరు ఏంటంటే సెట్ సైజ్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది ఆ సెట్ సైజ్ లో మీరు రెండు కోఆర్డినేట్స్ ఇవ్వాలి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ ఓకేనా సో శాంపుల్ గా ఎంతో కొంత ఇవ్వండి నాన్న ఎక్స్ యాక్సెస్ ఎంత ఇస్తున్నాను ఫోర్ హండ్రెడ్ వై యాక్సెస్ ఎంత ఇస్తున్నానండి త్రీ ఫిఫ్టీ అంటే ఇదిగో ఇంత ఫ్రేమ్ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది అలాగే ఇది సెకండ్ పాయింట్ నాన్న థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే మీ ఫ్రేమ్ ఎప్పుడు కూడా డిఫాల్ట్ గా అన్విజిబుల్ స్టేట్ లో ఉంటుంది ఇన్విజిబుల్ స్టేట్ లో ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే విజిబుల్ స్టేట్ లోకి మార్చాలి సో దాని కొన్ని మెథడ్ ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న ఏంటి ఆ మెథడ్ పేరు ఏంటంటే సెట్ విజిబుల్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ గా ఎందులో ఉంటుందని చెప్పాను ఫాల్స్ లో ఉంటుంది దాన్ని మీరు ఎందులోకి మార్చాలండి ట్రూ లోకి మార్చాలి అర్థమైందా ముందు అసలు ఒక ఫ్రేమ్ ని క్రియేట్ చేయండి ఫ్రేమ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు ఫ్రేమ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి దిస్ ఈజ్ హౌ ఫ్రేమ్ కి ఒక పేరు పెట్టుకోవాలి ఎస్ ఇదిగోండి ఇలా పాస్ చేయండి ఆ ఫ్రేమ్ కి డైమెన్షన్ సెట్ చేయాలి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ సైజ్ స్పెసిఫై చేయాలి సో మీ ఫ్రేమ్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఉండాలి అనేది మనం రెండు కోఆర్డినేట్ స్పెసిఫై చేయాలి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఒకటి వై కోఆర్డినేట్ ఒకటి అలాగే మీ ఫ్రేమ్ ఎప్పుడు డిఫాల్ట్ ఎందులో ఉంటుందని చెప్పాను ఇన్విజిబుల్ స్టేట్ లో ఉంటుందని చెప్పాను దాన్ని మనం ఏం చేయాలి విజిబుల్ లోకి మార్చాలి ఎలా విజిబుల్ లోకి మారుస్తాం దానికోసం ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ఉంది సెట్ విజిబుల్ ఆఫ్ ట్రూ లోకి మార్చాలి అర్థమైందా ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్దాం ఓకేనా సార్ అసలు ఈ ఫ్రేమ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అండి టు క్రియేట్ ఏ ఫ్రేమ్ ప్రోగ్రామ్ టు క్రియేట్ ఏ ఫ్రేమ్ హౌ టు క్రియేట్ అండి సింపుల్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైనా ఒక క్లాస్ తీసుకోండి ఆ క్లాస్ కి ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకోండి నేనేం పెట్టుకున్నానండి మై ఫ్రేమ్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను ఓకేనా ఇందులోకి ఫ్రేమ్ అనే క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేయండి లేకపోతే వర్క్ అవ్వదు మీరు ఏదైనా ఒక యూజర్ డిఫైన్ క్లాస్ తీసుకోండి అందులోకి ఏ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి ఫ్రేమ్ అనే క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేయండి ఓకేనా అలాగే సెకండ్ వన్ మీరు మీ మీ పర్టికులర్ అన్నిటికీ యూనివర్సల్ గా చెప్తున్నానండి తర్వాత ఒక క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఏదో ఒక పేరు పాస్ చేయాలన్నారు కదా సో అందుకని 
my frame one of nenu edo oka peru pettali kada nee frame ki andaka cheppesi nenu oka peru pettunanu string str equal to super of str yeah. simple alage ipudu ee class lo oka main method rastunanandi public static void main of string args okay na ipudu general ga frame yokka properties anni a class lo ki inherit avutayi my frame class lo ki inherit avutayi kabadi my frame ane class ki object create cheyandi ana ela create chestaru my frame one ha ah, elaga mf equal to new my frame one దీనికి ఏదో ఒక పేరు పెట్టాలనే కదా మీరు ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ పాస్ చేశారు దానికి పేరు పాస్ చేయండి ఏడబ్ల్యూటి ఫ్రేమ్ అని ఒక పేరు పాస్ చేశానండి ఓకేనా ఇప్పుడు తర్వాత మీకు ఇందాక క్లాస్ లో రెండు మెథడ్స్ చెప్పాను ఏమని చెప్పాను నా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయడమే కాదు దానికి సైజ్ సెట్ చేయాలి నా సైజ్ ఎలా సెట్ చేస్తారని చెప్పాను మీ ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటి ఫ్రేమ్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటి ఎంఎఫ్ డాట్ ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి సెట్ సైజ్ ఆఫ్ దానికి డైమెన్షన్స్ ఇవ్వండి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అలాగే వై కోఆర్డినేట్ కూడా అంతే ఇచ్చేసేయండి తర్వాత మీ ఫ్రేమ్ ఎప్పుడు కూడా డిఫాల్ట్ గా ఎందులో ఉంటుంది ఇన్విజిబుల్ స్టేట్ లో ఉంటుంది దాన్ని విజిబుల్ లోకి మార్చాలి అంటే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి సెట్ విజిబుల్ ఆఫ్ ఫాల్స్ కాస్త ఎందులోకి మార్చాలన్నా ట్రూ లోకి మార్చాలి అంతే అయిపోయింది అయిపోయింది రైట్ ఇప్పుడు దీని నేను మీకు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి సింపుల్ గా ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయండి ఇంకా సింప్లిఫైడ్ గా కూడా రాసుకోవచ్చు నేను రైట్ సేమ్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా రైట్ క్లాస్ ఏంటి నా క్లాస్ పేరు ఏంటి మై ఫ్రేమ్ వన్ మై ఫ్రేమ్ వన్ అందులోకి ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి ఫ్రేమ్ అనే క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా అందులో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకోమని చెప్పాను ఏంటి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ పేరు ఏంటి మై ఫ్రేమ్ వన్ ఆ అందులోకి ఏ డేటా టైప్ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే నా ఫ్రేమ్ కి ఏదో ఒక నేమ్ పెట్టుకోవాలి కదా అందుకోసమే టీ క్యాపిటల్ లెటర్ అందుకోసమే దాంట్లోకి ఒక పారామీటర్ పాస్ చేశాను సింపుల్ గా సూపర్ ఆ ఎస్టిఆర్ అంటే ఫ్రేమ్ క్లాస్ లో ఏదైతే మెథడ్ ఉందో దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను తర్వాత ఇందులో మెయిన్ మెథడ్ రైన్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main of string args అనే ఒక ఆరే తీసుకోండి ఓకేనా ఇందులో ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి మీరు ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ అయితే క్రియేట్ చేశారో ఏంటి ఆ క్లాస్ క్రియేట్ చేసింది ఏంటి మై ఫ్రేమ్ వన్ దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటి న్యూ మై ఫ్రేమ్ వన్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు కానీ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కి పారామీటర్ పాస్ చేసినప్పుడు దాన్ని కూడా వాల్యూగా పాస్ చేయాలి కదా మై ఏడబ్ల్యూటి ఫ్రేమ్ అని స్ట్రింగ్ పాస్ చేశానండి ఓకేనా దాని తర్వాత దీనికి సైజ్ సెట్ చేయండి సెట్ సైజ్ ఓకేనా సైజ్ ఎలా సెట్ చేస్తా అని చెప్పండి మీ ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటి ఎంఎఫ్ డాట్ సెట్ సైజ్ ఆఫ్ రెండు కోఆర్డినేట్స్ ఇవ్వాలి ఏంటి అవి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఒకటి వై కోఆర్డినేట్ ఒకటి అలాగే డిఫాల్ట్ గా మేక్ ఇట్ విజిబుల్ హౌ టు మేక్ ఇట్ విజిబుల్ అండి ఓకేనా దాన్ని విజిబుల్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి ఎంఎఫ్ డాట్ సెట్ విజిబుల్ ఆఫ్ దాంట్లోకి ఏం పాస్ చేయాలి రూని పాస్ చేయాలి సింపుల్ క్లోజ్ 
నా ప్రోగ్రామ్ ని సేవ్ చేయండి ఏ నేమ్ తో సేవ్ చేస్తారండి నా మెయిన్ మెథడ్ ఇందులోనేగా ఉంది రైట్ ముందు సేవ్ చేయండి సేవ్ యాజ్ మై ఫ్రేమ్ వన్ డాట్ జావా తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు జావా సి మై ఫ్రేమ్ వన్ డాట్ జావా కెనాట్ ఫైండ్ సింబల్ ఏమని చెప్పాను మీరు ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పాను కదా సో ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూటి డాట్ స్టార్ జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూటి డాట్ స్టార్ సింపుల్ ఓకేనా దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదని మీకు ఏ ఎర్ర వచ్చిందో చూడండి ఏమని వచ్చింది కెనాట్ ఫైండ్ సింబల్ ఫ్రేమ్ అని అందుకని ఇప్పుడు ఆ ఎర్ర రాదు నాన్న ఇంకా ఓకేనా సో యువర్ ఎర్ర వాజ్ గోన్ అండి మై ఫ్రేమ్ వన్ సింపుల్ ఇదిగోండి కాంపనెంట్ వచ్చిందా చూడండి ఇక్కడ ఏమైనా పనిచేస్తున్నాయా మీరు ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేశారు అది కూడా ఎంత సైజు క్రియేట్ చేశారు నా ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఎంత అని చెప్పారు ఫోర్ హండ్రెడ్ కామ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇది ఇంతే ఉంటుంది ఫ్రేమ్ కనిపిస్తుంది అందరికి జస్ట్ దాని పేరు చూస్తారా ఇదిగోండి మై ఏడబ్ల్యూటి ఫ్రేమ్ అని కనిపిస్తుందా మై ఏడబ్ల్యూటి ఫ్రేమ్ అని మనం అదేగా పాస్ చేసింది పేరు ఇదిగోండి సేమ్ ఇదే నేమ్ ఉంది ఫ్రేమ్ మీద కానీ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఏది పనిచేయట్లేదు అర్థమైందా మినిమైజ్ క్లోజింగ్ చేస్తుంటే అవుతుందా ఓకేనా జస్ట్ కంట్రోల్ ఎక్స్ నాన్న కంట్రోల్ ఎక్స్ అని చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఫోర్సిబుల్ గా క్లోజ్ అవుతుంది ఎందుకు నాన్న మీరు జియో ఏ కాంపనెంట్ క్రియేట్ చేశారు బట్ దెర్ ఈజ్ నో ఈవెంట్ దట్ యు హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అంటే దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలి ఏంటి అనేది మీరు ఎక్కడ కోడ్ రాయలేదు మీరు సింపుల్ గా ఏం చేశారు ఒక ఫ్రేమ్ ని క్రియేట్ చేశారు అంతేనా యూ డిడ్ నాట్ స్పెసిఫై ఎనీ యాక్షన్ టు క్లోజ్ చూడండి కావాలంటే ఇంకో ఫ్రేమ్ క్రియేట్ అయిందా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ అయింది కానీ ఈ క్లోజ్ బటన్ క్లోజ్ చేస్తుంటే క్లోజ్ అవుతుందా యూ డిడ్ నాట్ స్పెసిఫై ఎనీ యాక్షన్ హియర్ రైట్ ఓకేనా సో దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి అంటే దే వీ కాల్ దట్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ ఈవెంట్ డెలిగేషన్ మోడల్ ఏంటి నా కాన్సెప్ట్ పేరేంటి ఇదిగోండి ఇప్పుడు మీ దాంట్లో ఉన్న ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అదే నాన్న వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అసలు ఈవెంట్ అంటే ఏంటి ఈవెంట్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి ఈవెంట్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి ఈవెంట్ లిజనర్స్ అంటే ఏంటి ఆ తర్వాత ఈవెంట్ డెలిగేషన్ మోడల్ అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మన క్లాస్ లో నేర్చుకోబోతున్నాం అర్థమైంది ఇక్కడ వరకు ఒకసారి ఐ నీడ్ యూర్ రెస్పాన్సెస్ అండి ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా ఫ్రేమ్ ని క్రియేట్ చేయడం ఎలాగో హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి రైట్ గుడ్ టు రెస్పాండ్ అండి ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నాన్న ఈవెంట్ డెలిగేషన్ మోడల్ ఈవెంట్ డెలిగేషన్ మోడల్ నాన్న ఈవెంట్ డెలిగేషన్ మోడల్ లో మీకు ఒకే ఒక కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి అసలు ఈవెంట్ అంటే ఏంటి ఈవెంట్ డెలిగేషన్ మోడల్ వెరీ 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 లాస్ట్ త్రీ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో నాన్న మీకు ఇది త్రీ టైమ్స్ ఇచ్చారండి సో దట్ ఈస్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఓకేనా సో అసలు ఈవెంట్ అంటే ఏంటి డెలిగేషన్ మోడల్ అంటే ఏంటి అనేది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈవెంట్ అంటే ఏంటి ఈవెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఎ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ ఎ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ టు బి పర్ఫార్మ్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ 
ఎక్కడ పర్ఫామ్ చేయాలా అనేది ఎక్కడ పర్ఫామ్ చేయాలి ఇందాక మనం ఏం క్రియేట్ చేసాం ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసాం ఫ్రేమ్ ని మనం ఏమంటామని చెప్పాను కాంపొనెంట్ సో ఏదైనా ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలి ఎక్కడ పర్ఫామ్ చేయాలి కాంపొనెంట్ మీద కనుక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయగలిగినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఈవెంట్ అంటాం ఏమంటాం నాన్న సో ఈవెంట్ అంటే ఏంటి ఈవెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ ఏ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ ఎక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తున్నావు నాన్న ఈవెంట్ ని డయాగ్రామ్ లో ఇందాక ముందు డయాగ్రామ్ లో చెప్పాను చూడండి ఎక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ అనేది రియల్ పార్ట్ విండో అనేది ఇమాజినరీ పార్ట్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి కంటైనర్ కంటైనర్ ఎక్కడ ఉంటుంది కాంపొనెంట్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక యాక్షన్ ని కాంపొనెంట్ మీద కనుక పర్ఫామ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఈవెంట్ అంటాం ఏమంటాం నాన్న ఈవెంట్ నవ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఈవెంట్ డెలిగేషన్ మోడల్ నాన్న ఈ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అండి వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈవెంట్ డెలిగేషన్ మోడల్ సో ఈవెంట్ డెలిగేషన్ మోడల్ అంటే ఇది చూడండి సింపుల్ మీకు ఒక డయాగ్రామ్ రూపంలో చెప్తాను ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం అర్థమవుతుంది దీన్ని మీరు ఏమంటారంటే కాంపొనెంట్ అనండి ఓకేనా ఈ కాంపొనెంట్ మీద ఏం పర్ఫామ్ చేస్తాం నాన్న ఈ కాంపొనెంట్ మీద ఏం పర్ఫామ్ చేస్తాం ఇప్పుడేగా నేను చెప్పింది ఈవెంట్ రిప్రజెంట్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ టు బి పర్ఫామ్ డాన్ ఎవరి మీద పర్ఫామ్ చేస్తా నేను చెప్పాను కాంపొనెంట్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఫ్రేమ్ ఒక దాన్ని క్రియేట్ చేసాం ఫ్రేమ్ ఒక దాన్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని క్లోజ్ చేయమంటుంటే క్లోజ్ అవుతుందా అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఈ కాంపొనెంట్ ని మొత్తం టూ పార్ట్స్ ఉంటుంది రా ఈవెంట్ డెలిగేషన్ మోడల్ లో మొత్తం టూ పార్ట్స్ ఉంటది ఇదేంటంటే కాంపొనెంట్ పార్ట్ రెండోది ఏంటంటే యాక్షన్ పార్ట్ మీరు ఇందాక ఈ కాంపొనెంట్ లో ఏం క్రియేట్ చేశారు ఫ్రేమ్ ని క్రియేట్ చేస్తారు ఈ ఫ్రేమ్ ఈ కాంపొనెంట్ కి ఏదైతే ఉందో మనం ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని అటాచ్ చెయ్యాలి దాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే లిస్నర్ ఏంటా లిస్నర్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని ఇన్హెరిట్ చెయ్యాలి ఆ ఇంటర్ఫేస్ లో వేరియస్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఏముంటాయి నాన్న ఏముంటాయండి వేరియస్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి చాలా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి నాన్న అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ లో ఇప్పుడు నేను క్లియర్ గా ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి క్లియర్ గా చెప్తాను జాగ్రత్తగా ఇలాగ చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి నాన్న ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది మీరు ఒక కాంపొనెంట్ క్రియేట్ చేశారు ఆ కాంపొనెంట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్ నాన్న ఫ్రేమ్ కాంపొనెంట్ క్రియేట్ చేశారు ఆ ఫ్రేమ్ కాంపొనెంట్ లో మీరు సింపుల్ గా క్లోజ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తుంటే క్లోజ్ అవ్వట్లేదు ఈ క్లోజ్ బటన్ క్లిక్ చేయడం అంటే దీన్నే మనం ఈవెంట్ అంటామని చెప్పాను కదా అంటే ఒక కాంపొనెంట్ మీద మీరు ఈవెంట్ పర్ఫామ్ చేశారు ఈవెంట్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఈ కాంపొనెంట్ కి ఏం అటాచ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఒక లిస్నర్ ఇంటర్ఫేస్ ని అటాచ్ చేయాలి ఆ లిస్నర్ నేను చెప్తానండి లిస్నర్ ఏ ఏ ఏ కాంపొనెంట్ కి ఏ లిస్నర్ అటాచ్ చేయాలి ఏ మెథడ్స్ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తాయి ఏంటనేది మన నెక్స్ట్ టాపిక్ లో చెప్తాను ఈ లిస్నర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏముంటాయని చెప్పాను మీకు చాలా యాబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అందులో ఈ యాబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ లో చాలా ఉన్నాయి అందులో మీకు ఈ ఫ్రేమ్ క్లోజింగ్ కి ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ అయితే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని మీ ఫ్రేమ్ ని క్లోజ్ చెయ్యాలి అర్థమైందా అర్థమైందా సో సింపుల్ గా మీకు ఇప్పుడు అర్థం కావాలి అంటే ఈ ఈ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న మీరు ఈ డయాగ్రామ్ ఇదిగో చూడండి ఈవెంట్ డెలిగేషన్ మోడల్ అంటే కనుక డెఫినెట్ గా ఇవన్నీ చెప్పాలి ఏమని చెప్పాలి అసలు ఈవెంట్ అంటే ఏంటి డెలిగేషన్ మోడల్ డెలిగేషన్ మోడల్ అంటే యాక్షన్ పార్ట్ నాన్న అంటే మీరు ఏదైతే క్లోజ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తారో దానికి ఎవరి మీద ఈ ఈవెంట్ పర్ఫామ్ చేస్తారు కాంపొనెంట్ మీద సో ఆ ఎప్పుడైతే మీరు ఆ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా మీ ఫ్రేమ్ క్లోజ్ అయిపోవాలి ఇప్పుడు దీని అర్థం అవడం కోసం ఇందాక మీరు ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేశారు కదా 
ఆ ఫ్రేమ్ ని ఎలా క్లోజ్ చేయాలి అదే కదా మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ క్లోజింగ్ ఏ ఫ్రేమ్ ఒక ఫ్రేమ్ ఎలా క్లోజ్ చేయాలి ఓకేనా ముందు అసలు ఒక ఫ్రేమ్ క్లోజ్ చేయాలి అంటే కనుక ముందు ఏమని చెప్పాను ఈ డయాగ్రామ్ లో ముందు మీ కాంపొనెంట్ కి ఏం యాడ్ చేయాలని చెప్పాను లిస్నర్ ఓకేనా సో ఈ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్ కి ఒక లిస్నర్ ఉంది నాన్న ఏంటి ఆ లిస్నర్ పేరు ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ పేరు ఏంటంటే యాడ్ విండో లిస్నర్ యాడ్ విండో లిస్నర్ ఆ విండో లిస్నర్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ నాన్న విండో లిస్నర్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ దీనికి ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయండి ఓబీజీ మరి ఈ విండో లిస్నర్ ని యాడ్ విండో లిస్నర్ ని ఎవరికి యాడ్ చేయాలి ఇందాక మీరు ఒక ఫ్రేమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు కదా ఏంటి ఫ్రేమ్ ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి ఏంటి ఫ్రేమ్ ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి ఎంఎఫ్ ఓకేనా కాబట్టి దానికి యాడ్ చేయాలి ఎలా యాడ్ చేస్తారు సింపుల్ గా ఎంఎఫ్ డాట్ యాడ్ విండో లిస్నర్ ఆఫ్ అందులోకి ఏ ఇంటర్ఫేస్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇదేంటి విండో ఈవెంట్ కాబట్టి విండో లిస్నర్ ని యాడ్ చేయాలి ఈ విండో లిస్నర్ అనే ఇంటర్ఫేస్ లో మొత్తం నాకు సెవెన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి నాన్న ఎన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి నాన్న సెవెన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అని చెప్పాను కదా ఇదే కదా నేను చెప్పింది ఈ లిస్నర్ లో ఏ మెథడ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాను అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఎన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కానీ ఈ విండోస్ లిస్నర్ లో బేసిక్ గా మీకు సెవెన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి నాన్న ఏంట సెవెన్ మెథడ్స్ ఏంటనేది చెప్పాను జాగ్రత్తగా చూడండి ఓకేనా పబ్లిక్ పబ్లిక్ వైడ్ విండో యాక్టివేటెడ్ సారీ నేను ఇది రాయటం కన్నా కానీ మీకు టైప్ చేస్తే క్లియర్ గా ఉంటుంది మనకి ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది నా మెథడ్ పేరు ఏంటండి పబ్లిక్ వైడ్ విండో యాక్టివేటెడ్ ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ ఉపయోగపడుతున్నాను మీకు అందులోకి ఏ క్లాస్ ని ఎనరేట్ చేసుకోవాలంటే విండో ఈవెంట్ విండో ఈవెంట్ అనే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఓకేనా ఇది మీ ఫస్ట్ మెథడ్ నాన్న రెండో మెథడ్ నాన్న యాక్టివేటెడ్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా రెండో మెథడ్ ఉంటుంది నాన్న ఏంటి మెథడ్ పేరు ఏంటి డిఆక్టివేటెడ్ ఏంటి యాక్టివేటెడ్ అనే మెథడ్ ఉంటే డెఫినెట్ గా దాని కరస్పాండింగ్ రెండో మెథడ్ ఉంటుంది నాన్న ఏంటి అది డిఆక్టివేటెడ్ అలాగే ఇంకో మెథడ్ ఉంది నాన్న ఏంటి మెథడ్ పేరు ఏంటంటే విండో క్లోజింగ్ ఈ మెథడే మనం వాడాలండి మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాల్సింది ఈ మెథడ్ ఇంకో మెథడ్ ఉంది నాన్న అలాగే క్లోజింగ్ తర్వాత క్లోజ్డ్ అని ఈ మెథడ్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఈవెంట్ డెలిగేషన్ మోడల్ క్లోజ్డ్ అలాగే ఇంకో మెథడ్ ఉంది నాన్న ఐకానిఫైడ్ 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 అనే మెథడ్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా రెండో మెథడ్ పేరు ఏంటి డి ఐకానిఫైడ్ అంతే అలాగే లాస్ట్ మెథడ్ ఒకటి ఉంది నాన్న విండో ఓపెన్ లాస్ట్ మెథడ్ ఏంటి విండో ఓపెన్ ఓపెన్డ్ ఓకేనా దీస్ ఆర్ ఆల్ వేరియస్ మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ విచ్ పర్టికులర్ ఇంటర్ఫేస్ అండి విండోస్ లిస్నర్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ఇందులో ఈ సెవెన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ లో మీకు ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కావాలి అంటే విండో క్లోజింగ్ 
అంతే కదా మన ఫ్రేమ్ ఏ కదా మనం క్లోజ్ చేయాల్సింది సో ఆ ఫ్రేమ్ ని ఎలా క్లోజ్ చేస్తామంటే సింపుల్ గా మీరు విండో క్లోజింగ్ మెథడ్ కి బాడీ రాయాలి అంతే ఆ బాడీ ఎలా రాస్తారు సింపుల్ గా ఒకే ఒక్క లైన్ అన్న సింపుల్ సిస్టమ్ డాట్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ జీరో అని రాస్తే చాలు మీ విండో క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని నేను ప్రోగ్రామ్ కింద ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను ఎలాగో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెష్ ప్రోగ్రామ్ కింద తీసుకుంటున్నాను ఇందులో మీకు కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఏంటి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ఇక్కడ వరకు కామన్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయడం కామన్ ప్రాసెస్ కదా సేమ్ అదే ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకుంటున్నానండి ఓకేనా ముందు ఒక ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేశానండి అందులోకి ఏ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేశానో ఫ్రేమ్ అనే క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేశాను ఓకేనా ఇదంతా ఏమొద్దలేండి తీసేయండి తర్వాత సార్ పేరు పెట్టలేదు కదా సార్ అంటే దానికి కూడా ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న ఎంఎఫ్ డాట్ సెట్ టైటిల్ ఒకవేళ పేరు మర్చిపోతే కనుక ఇలా పెట్టుకోండి మై ఏడబ్ల్యూటి ఫ్రేమ్ ఈరో ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు అలాగైనా రాసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఓకేనా మీ ఫ్రేమ్ యొక్క సైజ్ సెట్ చేసుకోండి నాన్న ఫ్రేమ్ విజిబుల్ చేసుకోండి రైట్ ఇక్కడ వరకు మీకు ఫ్రేమ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మీకు ఈవెంట్ డెలిగేషన్ మోడల్ లో ఏమని చెప్పాను ఇక్కడ వరకు కాంపనెంట్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఇదిగోండి కాంపనెంట్ క్రియేట్ అయింది ఈ కాంపనెంట్ కి ఏం యాడ్ చేయాలని చెప్పాను లిస్నర్ యాడ్ చేయాలి ఈ లిస్నర్ ఎవరికి యాడ్ చేయాలి మీరు క్రియేట్ చేసిన ఫ్రేమ్ కాంపనెంట్ కి యాడ్ చేయాలి అంతేనా దానికి ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా రాసినా చూడండి ప్రాసెస్ టు యాడ్ లిస్నర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా యాడ్ చేయాలి మీ ఫ్రేమ్ ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటి ఎంఎఫ్ డాట్ ఏదైనా లిస్నర్ యాడ్ చేయాలి అంటే మీకు ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ వాడాలి విండో విండో లిస్నర్ విండో లిస్నర్ అనే ఒక క్లాస్ లోకి ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని పాస్ చేయాలి అది పాస్ చేద్దాం నాన్న ప్రస్తుతానికి ఈ పాస్ చేయడం మొత్తం మూడు విధాలుగా పాస్ చేయొచ్చు ప్రస్తుతానికి ఇది చూడండి దాన్ని క్లోజ్ చేసి సెమీ కాల్ అని పెడుతున్నాను అందులో ఏం పాస్ చేయాలి ఏంటి అనేది నేను మీకు చెప్తాను ఇందులోకి పాస్ చేసే విధానాలు మొత్తం త్రీ టైప్స్ లో పాస్ చేయొచ్చు అండి ఇందులో ఏ మోడల్ అయినా మీరు పాస్ చేసుకోండి ఓకేనా సో అది ఎలా పాస్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి రైట్ ఈ లిస్నర్ కి ముందు మీరు ఎలా యాడ్ చేయాలంటే మీరు ఒక యూజర్ డిఫైన్ క్లాస్ తీసుకోండి ఏంటి ఆ క్లాస్ పేరు మై క్లాస్ వన్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకొని అందులోకి విండోస్ లిస్నర్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోండి లిస్నర్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని ఎందుకంటే ఇంటర్ఫేస్ లో ఏ ఏముంటాయని చెప్పాను మీకు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా సో దాన్ని సపరేట్ క్లాస్ గా తీసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ని నేను ఎవరికి అటాచ్ చేస్తాను విండోస్ లిస్నర్ ఇంటర్ఫేస్ కి అటాచ్ చేస్తాను అది నా ఇంటెన్షన్ ఓకేనా దిస్ ఇస్ వన్ వే అండి ఇది ఒక పద్ధతి ఈ విస్నో విండోస్ లిస్నర్ ఇంటర్ఫేస్ లో మొత్తం ఎన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను మీకు ఇందాకే మనం రాసుకున్నాం కదా ఏంటా మెథడ్స్ ఏంటి ఈ సెవెన్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెవెన్ మెథడ్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ సెవెన్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెవెన్ మెథడ్స్ ని నేను నా ప్రోగ్రామ్ లో కాపీ చేసుకుంటున్నాను అందుకోసమే ఇందాక వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం టైప్ చేద్దాం అండి ఎక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకుండా చూసుకోండి మీ ప్రోగ్రామ్ లో సో చూడండి ఎప్పుడైనా కానీ ఈ మెథడ్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కాబట్టి సింపుల్ గా ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేయండి ప్రతి ప్రతి మెథడ్ కి నాన్న దీనికి బాడీ రాసాం కాబట్టి దానికి అవసరం లేదు అలాగే దీనికి కూడా ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేయండి ఓపెన్ చేయండి క్లోజ్ చేయండి ఓపెన్ చేయండి క్లోజ్ చేయండి ఎందుకంటే వీటితో మనం ఏం యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఓకేనా ఫైనల్ గా మీరు ఒకే ఒక్క మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి నాన్న ఎందుకు 
మీ కాంపొనెంట్ ఫ్రేమ్ కాంపొనెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను క్లోజింగ్ అనే ఒక మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అందులో విండో ఈవెంట్ సిస్టమ్ డాట్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఆటోమేటిక్ గా మీ ఫ్రేమ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అన్ని ఏ పర్టికులర్ ఇంటర్ఫేస్ లోవి విండోస్ లిస్నర్ ఇంటర్ఫేస్ లోవి విండోస్ లిస్నర్ ఇంటర్ఫేస్ మొత్తం అన్ని కూడా ఎందులో ఇన్హెరిట్ చేశారు మై క్లాస్ వన్ అనే దాంట్లోకి ఇన్హెరిట్ చేశారు కాబట్టి దీన్ని కాపీ చేసుకొని దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు అంటే సింపుల్ గా విండోస్ లిస్నర్ కి పాస్ చేయండి న్యూ మై క్లాస్ వన్ అంతే అయిపోయింది నాన్న బ్రాకెట్స్ అనేవి కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయా ఒక బ్రాకెట్ ఎక్స్ట్రా పెట్టినట్టు ఓకేనా ఇందులో దీని వన్ టైప్ రా ఇది మీకు ఒక టైప్ సేవ్ చేసేయండి సేవ్ చేసేటప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామ్ ఏ ఏ ఏ నేమ్ తో సేవ్ చేస్తారండి నా ప్రోగ్రామ్ పేరు ఆల్రెడీ మెయిన్ మెథడ్ ఏ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉంది మై ఫ్రేమ్ సో దాంతోనే సేవ్ చేయండి సేవ్ యాస్ మై ఫ్రేమ్ వన్ టూ అని పెడతామండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మై ఫ్రేమ్ వన్ అనేది ఉంది కదా ఇక్కడ నేను వన్ టూ అని పెడుతున్నా రైట్ ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి మై ఫ్రేమ్ వన్ టూ డాట్ జావ సేవ్ చేయండి ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ వన్ టూ వన్ టూ సేమ్ ఇల్లీగల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ డబుల్ కోట్ సిబుల్ లేదా డబుల్ కోట్ సిబుల్ Add Windows Listener. My class 1 cannot be converted to Windows Listener. Some messages have been simplified. Recompile with the... Let us check with the methods and the public void Windows activated. పబ్లిక్ మై క్లాస్ వన్ ఇంప్లిమెంట్స్ విండో లిస్నర్ ఎల్ఐఎస్ టీఆర్ పబ్లిక్ వాయిడ్ విండో యాక్టివేటెడ్ డిఆక్టివేటెడ్ window closing window closed window iconified iconified window open yeah that is in the way మనం దీనికి ఇంపోర్ట్ చేయలేదండి సారీ ఇక్కడ మనం రెండు ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి ఈ వన్ రాయాలి కదా ఏడబ్ల్యూటి డాట్ జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూటి డాట్ ఈవెంట్ డాట్ స్టార్ట్ అది మిస్టేక్ మనం చేయలేదు 
அதே மிஸ்டேக் Some messages have been simplified. Okay, let me show you. सारे प्रोग्राम एक्सक्यूट चल रहा है जावा सी माय फ्रेम माय फ्रेम डॉट जावा राइट जावा माय फ्रेम सेम मेथड्स ना ना सेम मेथड्स ओके ना यो छोड़ देंगे मेरे को फ्रेम क्रिएट है इनके दा फ्रेम क्रिएट है इन्हें इन तक मंदु मैक्सिमाइज़ हो मिनिमाइज़ कोड आप लेते ये पढ़ चुके हैं ना मिनिमाइज़ होता है ना ओके ना अलग ही मानो देने के लिए साम क्लोज़ शेड है ना कि ऑटोमेटिक क्लोज़ है पिंडा लेता मतलब उक्सर कावला ट्रांजेस्ट शुरू करते हैं चुके हैं फ्रेम क्लोज़ है इपोतन चुके कन्वर्ट तुमने मेरे को मेरे फ्रेम रन आउट तुमने छोड़ने अंदर लो मानो इंप्लीमेंट चाहिए ऐसे ना ओके ओके मेथड ना ये इंटा मेथड पेर एंड पी विंडो क्लोजिंग विंडो क्लोजिंग लो ये मेरा ये लो कोड सिस्टम डॉट एक्सिट ऑफ जीरो आंते ये वन ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वे टाइम ने ठीक इंप्लीमेंट चाहिए ऐसे ना मानो ये पर्टिकुलर लिस्टनर के ऐड चेस अमंडे ऐड विंडो लिस्टनर ऑफ न्यू माय क्लास अंडे ये क्लास योग का ऑब्जेक्ट में कर क्रिएट जैसे अमंते सिंपल मतलब ना फ्रेम के अटैच चेस हैं आधे का तो इवेंट डेलीगेशन मॉडल मानो मार्टलर कुंडे ओके ना फर्स्ट मानो कंपोनेंट क्रिएट जैसे आ कंपोनेंट की लिस्टनर ऐड � उक्सर छोड़ने ये उन डाउट्स उन्हें घर का आड़े का उक्सर ये इम्पोर्टेंट चाला चाला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ना नहीं थी इवेंट डेलीगेशन मॉडल अनिडिया रेस्पॉन्सेस आंडे वंस प्लीज लेट मी नो यू हैव अंडरस्टूड राइट सो आई हैव गिवन दिस प्रोग्राम्स टू यू आल्सो आंडे आई शेयर दिस पर्टिकुलर नेनो इंदा कमी को इवेंट डेलीगेशन मॉडल लो मी को इधो का प्रोसेस अंचे पैन ये अंचे पैनो सर मेरे सेपरेट का माय क्लास ने दाने वो कदाने दीज कुन्ना रो ये माय क्लास लो कि ये पर्टिकुलर इंटरफेस ने दीज कुन्ना ना ना विंडोस एडाप्टर खानी ये विंडोस लिस्नर ने इंटरफेस लो मतलब मी को इन्हीं नंबर ऑफ � so, these seven abstract methods trial and it is an overhead for the program also. How do you do that? So, the other thing is that you have a separate class. What is the class parent? Windows Adopter. What is the class parent? Windows Adopter. In Windows Adopter class, you have a simple Windows Closing method. Let's see. I am doing minor changes. Let's see. Instead of adding a Windows listener, simple can in a class in inherit chess punkna and the Windows adapter and evoke a class in inherit chess punkna. Okay, now you put do if overheaded methods a way to own a yo what in a cut chess as none and in the kind of overheaded methods a mere ials now so they do make a particular method a take our low a particular methods math from a rally. ये को छोड़ दें। इपुर मी किन्तु लो एंटी मेरे फ्रेम नहीं क्लोज़ चाहिए। फ्रेम नहीं क्लोज़ चाहिए आलस ना वक्क मेथड पे एंटी विंडो क्लोजिंग। ओके ना? सो विंडोस एडाप्टर ने वक्क क्लास नहीं ये पर्टिकुलर क्लास लो किन्हेरेट चेस हरो माय क्लास। आ माय क्लास नहीं अवर कैट जेस हम ना विंडोस लिस्नर 
add windows సో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అదే సేమ్ ప్రోగ్రామ్ లో అయితే ఏమైనా సంథింగ్ ఏదో కన్వర్షన్స్ అనుకుంటానా ఇట్ విల్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఆల్సో విల్ వర్క్ అండి ఓకేనా ఏవో కన్వర్షన్ ఎర్రర్స్ అనుకుంటా సో దిస్ విల్ ఆల్సో వర్క్ అండి సో దిస్ ఈస్ సెకండ్ బే అండి ఏంటిది అది విండోస్ అడాప్టర్ సార్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై విండోస్ అడాప్టర్ ఇందాక మీరు దీని గురించి మాట్లాడారు విండోస్ లిసనర్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి మాట్లాడారు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది ఏంటి Windows Adapter గురించి సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై విండోస్ అడాప్టర్ విండోస్ అడాప్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విండోస్ అడాప్టర్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ విండోస్ అడాప్టర్ ఈజ్ అన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ఆఫ్ ఏ లిస్నర్ ఇంటర్ఫేస్ దీని యొక్క ఇంటర్ఫేస్ నా లిస్నర్ ఇంటర్ఫేస్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ విచ్ కంటైన్స్ విచ్ కంటైన్స్ వేరియస్ మెథడ్స్ అండి ఏంటి మెథడ్స్ ఏంటి అన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి కానీ ద విండోస్ లిస్నర్ కన్నా విండోస్ లిస్నర్ ఇంటర్ఫేస్ కన్నా విండోస్ అడాప్టర్ దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి విండోస్ లిస్నర్ లో మీరు వాడినా వాడకపోయినా సెవెన్ మెథడ్స్ ని రాయాల్సింది కానీ విండోస్ అడాప్టర్ లో మీకు ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ అయితే కావాలో ఆ ఒక్క మెథడ్ మాత్రమే రాయాలి అదేగా మీకు ఇంతకు ముందు ప్రోగ్రామ్ లో చూపించింది ఓకేనా ఇంతకు ముందు ప్రోగ్రామ్ లో ఏముంది కంట్రోల్ సెట్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ రాసారండి విండోస్ అడాప్టర్ కాకుండా ఇక్కడ ఏముంది విండోస్ లిస్నర్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని తీసుకున్నారు విండోస్ లిస్నర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సెవెన్ మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కానీ ఎప్పుడైతే మీరు ఒక విండోస్ అడాప్టర్ క్లాస్ తీసుకుంటారో విండోస్ లిస్నర్ తీసేసి ఆ ప్లేస్ లోకి ఏం రాయాలన్న ఏ క్లాస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి విండోస్ అడాప్టర్ అనే ఒక క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటారు ఆటోమేటిక్ గా మీరు విండోస్ అడాప్టర్ అనేది క్లాస్ అంటున్నారు కాబట్టి ఆ క్లాస్ లో ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ అయితే కావాలో ఆ ఒక్క మెథడ్ ని మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అర్థమైందా దానికి దీనికి మధ్య డిఫరెన్స్ అర్థమైందా అర్థమైన వాళ్ళు ఒక్కసారి విండోస్ అడాప్టర్ ఓకే టీఓఆర్ ఓకే కంట్రోల్స్ లేదండి సంథింగ్ ఎర్ర వాజ్ కమింగ్ అప్ అడాప్టర్ టీఈఆర్ఏ నానా నాకు తెలిసి టీఈఆర్ఏ విండో అడాప్ట్ డబ్ల్యూఐఎన్డిఓ ఏడిఏ పిటిఆర్ కరెక్టే నాన్న మనం రాసింది కరెక్టే దెర్ వాస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ దెర్ వాజ్ సమ్ వర్షన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండి సో అదేం ప్రాబ్లం లేదు మీకు ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను సమ్ చేంజెస్ హ్యావ్ మేడ్ అండి దట్ ఈస్ వైట్ ద ప్రాబ్లమ్
this is second version of quadrant second version of code first vidhanam enti windows listener vaader rendu enti windows adapter vaader moodu pattern entante anonymous inner classes enti ana concept pere enti anonymous anonymous inner classes moodu concept nan chaala important andi mimmalni ee okka question ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ అడగచ్చు మీరు ఐదర్ విండోస్ లిస్నర్ అయినా వాడుకోండి విండోస్ అడాప్టర్ అయినా వాడుకోండి కానీ దెర్ ఈజ్ థర్డ్ టైప్ అండి ఏంటిదంటే విండోస్ అనోనమస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి సార్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అనోనమస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ అనోనమస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ అంటే ఏం లేదు నాన్న మీరు ఇప్పుడు విండోస్ అడాప్టర్ లో ఎలా అయితే చేశారో దాన్ని ఒక మెథడ్ కి పారామీటర్ గా పాస్ చేస్తే అదే అనోనమస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ నా అర్థమైందో లేదో కోడ్ సింపుల్ గా నేను అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి ఇంతకు ముందు కోడ్ లో ఏం రాశారు నాన్న మీరు ఒక విండోస్ లిస్నర్ అటాచ్ చేశారు ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం లేదు రా ఇదిగో ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఏవి రాయాల్సిన అవసరం లే సింపుల్ గా ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఏంటి ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ దాన్ని నా విండోస్ లిస్నర్ అనే ఒక మెథడ్ కి డైరెక్ట్ గా పారామీటర్ గా పాస్ చేసేస్తాను అంతేనండి ఇంక నేను ఏమి చేయను చూడండి కావాలంటే ఎలా రాస్తాను దే ప్రోగ్రామ్ ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తున్నానండి చేంజ్ చూపిస్తాను చూడండి ఇందాక ఏంటి ఇక్కడ ఐదర్ విండోస్ లిస్నర్ కానీ విండోస్ అడాప్టర్ కానీ వాడుకోమన్నారు అంతేనా ఇప్పుడు ఇదంతా ఏమి రాయాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని తీసేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సింపుల్ గా మీ విండోస్ అడాప్టర్ ఇదిగోండి ఇదంతా రిమూవ్ చేసి సింపుల్ గా ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారండి న్యూ విండో అడాప్టర్ అనే ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేయండి డైరెక్ట్ గా క్రియే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేసి సింపుల్ గా దాంట్లోనే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయండి అంతేనా అయిపోయింది అయిపోయింది యువర్ కోడ్ యువర్ కోడ్ విల్ వర్క్ అండి సో సింపుల్ గా వాట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ అనానమస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ అండి అనానమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఈస్ అండ్ ఇన్నర్ క్లాస్ హూస్ నేమ్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్ మనం ఏ క్లాస్ కి పాస్ చేస్తున్నాం అనే దాని పేరు ఎక్కడ స్పెసిఫై చెయ్యము ఓకేనా సింపుల్ గా ఏంటంటే మన ఈవెంట్ మొత్తాన్ని ఆ డైరెక్ట్ గా ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దానికి పాస్ చేసేస్తాము అలా పాస్ చేస్తే దాన్నే మనం ఏమంటామంటే అనోనమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ అంటాం సింపుల్ చూసుకోండి కావాలంటే ఇట్ విల్ వర్క్ అండి పబ్లిక్ మెయిన్ మరి ఇంకో బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయాలి కదా ఒక్క నిమిషం నాన్న కోడ్ లో అలైన్మెంట్ చేయనివ్వండి రైట్ దీని తర్వాత ఈ పర్టికులర్ బ్రాకెట్ ని క్లోజ్ చేయండి దీనికి సెమీ కాల్ అని పెట్టండి ఇది మీ మెయిన్ మెథడ్ క్లోజ్ మై ఫ్రేమ్ త్రీ మై ఫ్రేమ్ త్రీ న్యూ మై ఫ్రేమ్ త్రీ కంట్రోలర్స్ మై ఫ్రేమ్ త్రీ ఓకేనా అర్థమైందా నాన్న మై ఫ్రేమ్ త్రీ ఇట్ రైట్ మై ఇదిగోండి దీనికి కూడా మీకు క్రియేట్ అయింది కనిపిస్తుందా మీకు ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ అండి ఇదిగోండి మీ ఫ్రేమ్ కనిపిస్తుందా దీంతో కూడా మీరు క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు అర్థమైందా 
అర్థమైందండి సో మీరు ఏదైనా ఒక ఫ్రేమ్ ని క్లోజ్ చేయాలి అంటే మీకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయినా ఏంటి ఆ త్రీ టెక్నిక్స్ ఏంటి ఫస్ట్ టెక్నిక్ ఫస్ట్ టెక్నిక్ ఏంటి ఆ టెక్నిక్ పేరు ఏంటి విండోస్ లిస్నర్ ఫస్ట్ టెక్నిక్ పేరు ఏంటి విండో లిస్నర్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని వాడుకోవడం రెండో టెక్నిక్ ఏంటి విండోస్ అడాప్టర్ అడాప్టర్ అనే క్లాస్ వాడుకోండి విండోస్ లిస్నర్ కి విండోస్ అడాప్టర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇందులో అయితేనే మేము మీరు సెవెన్ మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి విండోస్ అడాప్టర్ క్లాస్ లో అయితేనేమో ఒక క్లాస్ ని మాత్రం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే చాలు మూడోది ఏంటి అనానమస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ ఏంటనా అనానమస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ వాట్ ఈస్ అనానమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ అండి మీరు విండోస్ అడాప్టర్ ద్వారా ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ అయితే క్రియేట్ చేశారో దాన్ని సపరేట్ క్లాస్ గా క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా విండోస్ అడాప్టర్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మీరు ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో దాన్ని ఒక క్లాస్ లోపల కనుక రాసినట్లయితే దాన్నే మనం ఏమంటామంటే అనానమస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ అంటాం అర్థమైందా నానా కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా దీస్ ఆర్ ద త్రీ వేస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఎనీ క్లోజింగ్ యువర్ ఫ్రేమ్స్ అండి ఇందులో ఈ మూడింటిలో నుంచి ఏదైనా ఒక్కటి కంపల్సరీగా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఈ మూడింటిలో క్లారిటీ లేకపోతే కనుక ఒకసారి అడగండి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే హూస్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ మెన్షన్ సుప్రియ కెన్ యూ అన్మ్యూట్ అండ్ ఆస్క్ మీ there is no f dot add window adapter there was no class like that we only have listeners to add and meek event delegation model lone cheppanu emani nana meer adapter class ni direct ga add cheyaleru inherit cheskoni kavalante yes correct andi meek event delegation model lone class cheppanu chudandi event delegation model lo em cheppanu ఓకేనా ఈ కాంపనెంట్ కి ఏం యాడ్ చేయాలి అని చెప్పాను ఈ కాంపనెంట్ కి ఏం యాడ్ చేయాలన్నా లిస్నర్ యాడ్ చేయాలి ఆ లిస్నర్ లో మెథడ్స్ కానీ ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఏమన్నాను మీకు ఒక సపరేట్ క్లాస్ ఉందనా ఆ ఓవర్ హెడెడ్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రం ఆ అన్ని మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏదో ఒక్క మెథడ్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అని చెప్పాను ఓకేనా యూ షుడ్ లర్న్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అండ్ గో టు ద క్లాస్ అండ్ గో టు ద ఎగ్జామ్ సారీ అర్థమైందా నీడ్ యువర్ రెస్పాన్సెస్ అండి ఇప్పటి వరకు టాపిక్స్ అర్థమైనాయో లేదో ఇప్పటి వరకు టాపిక్స్ అర్థమైనాయో లేదో ఐ నీడ్ సమ్ వన్ ఆఫ్ యూ టు రెస్పాండ్ అండి ఓన్లీ ఫ్యూ ఆర్ రెస్పాండింగ్ గుడ్ ఇంకా ఫైనల్ గా ఇంకా ఫైనల్ గా విండో మీకు కాంపనెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఆ కాంపనెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం నేను స్టార్టింగ్ డయాగ్రామ్ లోనే మీకు సిలబస్ మొత్తం కవర్ అవుతుందని చెప్పాను కదా ఇదిగోండి మీ కాంపనెంట్స్ ఏమేమి కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి మొత్తం అన్ని ఇదే నాన్న మీ సిలబస్ మొత్తం అందులో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది బటన్ చెక్ బాక్స్ ఒకటి చాయిస్ బాక్స్ ఒకటి లిస్ట్ ఒకటి క్యాన్వాస్ ఒకటి స్క్రోల్ బాక్స్ నేను ఒక్క దానికి నేను కోడ్ చెప్తానండి మిగతా అన్నిటికి సిమిలర్ గా కోడ్ మర్చిపోయాను ఇంకో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్తానని చెప్పాను కదా సార్ అసలు ఏ ఏ కాంపనెంట్స్ కి ఏ ఏ లిస్నర్స్ ని యాడ్ చేయాలి ఇందాక ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం చూడండి ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఇందాక విండోస్ ఈవెంట్ చేసినప్పుడు విండోస్ లిస్నర్ యాడ్ చేసాం అలాగే ఇప్పుడు బటన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏ ఈవెంట్స్ యాడ్ చేయాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ట్రై టు నోట్ డౌన్ అండి ట్రై టు నోట్ డౌన్ అండి what is the concept of listener and listener methods and listener methods you will note this one this is compulsory this is also an important question as the listeners are there the listener is there the methods are there okay no? first one first one much better components are better కాంపోనెంట్ కాంపోనెంట్ కూడా ఈ మూడు పార్ట్స్ నోట్ చేసుకోండి
राइट जाग्रत नोट फस्ट वन फस्ट कांपोने पेरे बटन कांपोने फस्ट कांपोने पेरे बटन कांपोने दाखी ए लिस्नर ऐसी लिस्नर ऐसी लिस्नर रुक मेथड उन्ना एट मेथड पेरे पब्लिक वाइड ऐसी पर्फॉम आ पर्टिकुलर मेथड इंप्लीमेंट चेयर दाखी ए पर्टिकुलर क्लास आबजेक्ट क्रियेटी ऐसी ईवेट की आबजेक्ट क्रियेटिंदाक डग्रम लाइन कदा एमेम कांपोने प्रति कांपोने की मन एसनर ऐडने क्वेश्चन आना क्वेश्चन चाल इंपारटे नोट अंदर फस्ट कांपोने वट इज युवर फस्ट कांपोने यू बटन कांपोने बटन कांपोने की लिस्नर ऐडी ऐसी लिस्नर ऐडन लिस्नर अने इंटरफेस लर्टिकुलर मेथड ऐसी पर्फॉम अने मेथड सो दाखन ईवेट पारामीटर ने पास चेयर सैकेंड वन एवरी वन शुड नोट अभी सैकेंड वन सैकंडे चक्बाक्स कांपोने वाट युवर सैकंड कांपोने अभी चक्बाक्स कांपोने चक्बाक्स कांपोने की लिस्नर उइटम लिस्नर एना ये पर्टिकुलर लिस्नर उन्ना ईटम लिस्नर अंदर मेथड उन्ना एट पर्टिकुलर मेथड पेरे पब्लिक वाइड ईटम स्टेट चेज चेजने मेथड अंदर ये पर्टिकुलावेट उइटम ईवेट अने क्लास उ दाने पारामीटर का पास चेयर थर्ड वन अंडी थर्ड वन अंडी चक्बाक्स ग्रूप चक्बाक्स ग्रूप चक्बाक्स वेरना चक्बाक्स ग्रूप वेरना इंत सेम ना सेम चक्स रूम चोट ईटम लिस्नर ऐडी ईटम लिस्नर ये पर्टिकुलर मेथड उन्ना ईटम स्टेट चेज मेथड इंप्लीमें फोर्थ वन अंडी टेक्स्ट फील्ड चूसको कावाले नलरे अवी चपा टेक्स्ट कांपोने चपाँ टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट एरिया अवे चाहिए इप्ड मन माटडकने टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट एरिया ऐक्शन लिस्नर अने लिस्नर ने ऐडे इंदो रूसनर उ इंदो रूसनर उमो फोकस लिस्नर ओके ना ऐसी लिस्नर की आलरे मेथड चूसर कदा एट मेथड पेरे ऐसी पर्फॉम मेथड दी अभी यूज मैं फोकस लिस्नर की स्पेलिंग मिस्टेक चूडी इक मैं फोकस लिस्नर की मेथड रूम मेथड्स उठाइना आ मेथड्स एटे पब्लिक वाइड फोकस गेन्ड मेथड पेरे फोकस गेन्ड अने मेथड उन्ना अंदर फोकस ईवेट अने क्लास इनहेरिटेको दाख आबजेक्ट क्रियेटी फोकस गेन्ड अर्वा इंको मेथड ना फोकस लास्ट फोकस गेन अते कास्ट मेथड पेरे फोकस लास्ट अंदर ईवेट ना फोकस ईवेट की आबजेक्ट अंत सो टेक्स्ट फील्ड की एन नंबर आफ् लिस्नर उ ऐसी लिस्नर रेटी फोकस लिस्नर ऐसी लिस्नर मेथड ऐसी पर्फॉम फोकस लिस्नर मेथड फोकस गेन फोकस लास्ट नैक्ट 
నెక్స్ట్ వన్ అండి టెక్స్ట్ ఏరియా టెక్స్ట్ ఏరియా టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ ఏవైనా కానీ ఈ రెండు లిస్నర్స్ ఈ మూడు మెథడ్స్ సేమ్ అవే ఉంటాయి అవే ఉంటాయి తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ అండి చాయిస్ నెక్స్ట్ కాంపనెంట్ పేరేంటి చాయిస్ కాంపనెంట్ ఈ చాయిస్ కాంపనెంట్ కి యాక్షన్ లిస్నర్ ఉంటుంది నాన్న యాక్షన్ లిస్నర్ ని అటాచ్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా మీరు యాక్షన్ పర్ఫామ్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి అలాగే దీనికి ఇంకో లిస్నర్ ఉందిరా ఆల్రెడీ మనం దీన్ని చూసాం నాన్న ఏంటిది అది ఐటమ్ లిస్నర్ ఇది కూడా అటాచ్ చాయిస్ కి రెండు లిస్నర్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు ఏంటిది యాక్షన్ లిస్నర్ ఒకటి ఐటమ్ లిస్నర్ ఒకటి అర్థమైంది నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ కాంపనెంట్ అండి చాయిస్ అయిపోయిన తర్వాత లిస్ట్ కాంపనెంట్ లిస్ట్ కాంపనెంట్ కూడా సేమ్ కాంపనెంట్స్ అండి యాక్షన్ లిస్నర్ ఐటమ్ లిస్నర్ you should note down and every one of you list type in tarvata indaka manu nerchukunnam kada oka component em em component nerchukunnam andi frame component frame component lo manu oka listener ni add chesam enti adi windows listener ee windows listener lo mottham enni methods implement chesam ra manu seven methods gurtunda ledo ఆ సెవెన్ మెథడ్స్ ఎక్కడో కాపీ చేశా నేను క్లోజ్ చేస్తామా అంటే ఆ సెవెన్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెవెన్ మెథడ్స్ మొత్తం అన్ని రాయాలి నాన్న ఇక్కడ సెవెన్ మెథడ్స్ గుర్తున్నాయా లేకపోతే రాయనా పబ్లిక్ వైడ్ విండో యాక్టివేటెడ్ విండో యాక్టివేటెడ్ లో ఈ ఈవెంట్ రాయాలి విండో ఈవెంట్ రాయాలి విండో ఈవెంట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి అలాగే నా సెకండ్ మెథడ్ పేరేంటి విండో యాక్టివేటెడ్ అయితే కనుక ఇమీడియట్ గా డిఆక్టివేటెడ్ పైన యాక్టివేటెడ్ లో ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుంది డి యాక్టివేటెడ్ లో డి క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుంది నాన్న జాగ్రత్త చూసుకోండి తర్వాత నెక్స్ట్ మెథడ్ అండి విండో క్లోజ్డ్ తర్వాత విండో క్లోజింగ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ పేరు ఏంటండి విండో క్లోజింగ్ తర్వాత విండో ఓపెన్డ్ విండో ఓపెండ్ ఓపెండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఐకానిఫైడ్ డి ఐకానిఫైడ్ ఐకానిఫైడ్ లాస్ట్ మెథడ్ నాన్న విండో డి ఐకానిఫైడ్ డి ఐ కాన్ఫైడ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద విండోస్ లిస్నర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అండి నెక్స్ట్ అండి లాస్ట్ ది కీబోర్డ్ మీ కాంపనెంట్ పేరు ఏంటండి కీబోర్డ్ 
కీబోర్డ్ కి ఏ లిస్నర్ ని అటాచ్ చేస్తారండి కీ లిస్నర్ కీ లిస్నర్ కీ లిస్నర్ కి మొత్తం మూడు ఈవెంట్స్ ఉంటాయి నాన్న పబ్లిక్ వైడ్ కీ ప్రెస్ ఫస్ట్ మెథడ్ పేరు ఏంటండి కీ ప్రెస్డ్ అందులోకి ఏ ఈవెంట్ పాస్ చేయాలంటే కీ ఈవెంట్ ని పాస్ చేయాలి కీ రిలీజ్డ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ పేరు ఏంటంటే కీ రిలీజ్డ్ కీ రిలీజ్డ్ నెక్స్ట్ మెథడ్ పేరు ఏంటంటే కీ టైప్డ్ కీ టైప్డ్ అది నాన్న ఇంకా లాస్ట్ కాంపనెంట్ ఒకటి ఉంది నాన్న లేబుల్ కాంపనెంట్ ఆ లేబుల్ కాంపనెంట్ కి అయితే ఏమి ఉండవు లేబుల్ కాంపనెంట్ కి నో లిస్నర్స్ ఎట్ ఆల్ ఇది కూడా ఇండికేట్ చేయాలనుకుంటే ఇండికేట్ చేసుకోండి హ్యావ్ యూ నోటెడ్ డౌన్ అండి ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ యూ నోటెడ్ డౌన్ యూ షుడ్ నోట్ డౌన్ అండి ఎవ్రీథింగ్ This is one SMR question క్వశ్చన్ అండి యూ షుడ్ నోట్ డౌన్ అండి shall i continue and yes everyone have noted down right good ne mana next concept nana ippudu unna anni components lo nunchi meeku oka component chupistanandi meeku anni components lo nunchi oka component chupistanandi migitha vanni similar components andi you should have practiced that particular thing okay na ippudu nenu unna annitlono important entante button event ఇది టూ టైమ్స్ రిపీట్ చేశారు నాన్న క్వశ్చన్ మీకు సో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఏం లేదు నాన్న ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఎంటీ ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయండి దాని మీద మూడు బటన్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయండి ఆ కరెస్పాండింగ్ లిసనర్స్ ని యాడ్ చేసి రైట్ ఇప్పుడు మీరు ఏం నేర్చుకోబోతున్నారు నాన్న ఒక బటన్ కాంపనెంట్ ఒక బటన్ కాంపనెంట్ క్రియేట్ చేయబోతున్నారు అంటే ఏం లేదు ఒక ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయబోతున్నారు ఆ ఫ్రేమ్ లేదా త్రీ బటన్స్ క్రియేట్ చేయబోతున్నారు ఓకేనా ఈ బటన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక కలర్ రావాలి ఈ బటన్ క్రియేట్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఒక కలర్ రావాలి ఈ బటన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఒక కలర్ రావాలి దిస్ ఇస్ వాట్ ఆర్ టార్గెట్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఓకేనా సో సేమ్ ప్రాసెస్ అండి ఇందాక మనం ఎలా అయితే చేస్తామో సేమ్ అదే ప్రాసెస్ అండి ఫ్రేమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం ఆ ఫ్రేమ్ మీద బటన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అదే జాగ్రత్తగా చూడండి ఒకసారి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఏంటి నా క్లాస్ పేరు ఏంటండి మై బటన్స్ అనే ఒక యూజర్ డిఫైన్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అందులోకి ఫ్రేమ్ అనే క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నానండి అలాగే మీకు ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్పాను ఏంటి సార్ బటన్ అనే ఒక కాంపనెంట్ ఉంది కదా సార్ ఆ బటన్ అనే ఒక కాంపనెంట్ కి ఏ లిస్నర్ ని అటాచ్ చేయాలి ఏ లిస్నర్ ని అటాచ్ చేయాలి యాక్షన్ లిస్నర్ ని అటాచ్ చేయాలి యాక్షన్ లిస్నర్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి సింపుల్ గా మీరు ఏం రాయాలి ఇంప్లిమెంట్స్ యాక్షన్ లిస్నర్ అంతే అయిపోయింది ఓకేనా మరి వీటన్నిటిని యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే సింపుల్ గా మీరు రెండు ప్యాకేజెస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అది ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూటి డాట్ స్టార్ 
అలాగే రెండోది ఏంటి ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఏడబ్ల్యూటి డాట్ ఈవెంట్ డాట్ స్టార్ట్ ఈ రెండు ప్యాకేజెస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేయండి ఓకేనా ఈ స్టేట్మెంట్ యొక్క మీనింగ్ అర్థమైందా నేను ఒక యూజర్ డిఫైన్ క్లాస్ తీసుకున్నాను అందులోకి ఏ ప్రాపర్టీస్ ని ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నాను ఫ్రేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఎందుకంటే ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయాలి ఫ్రేమ్ మీద మాత్రమే బటన్స్ క్రియేట్ చేయాలి మరి ఈ ఫ్రేమ్ కి బటన్ కి సంబంధించిన లిస్నర్ ఏంటి యాక్షన్ లిస్నర్ యాక్షన్ లిస్నర్ లో ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి యాక్షన్ పర్ఫార్మ్డ్ అనే మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అందుకోసమే ఈ స్టేట్మెంట్ రాశాను అర్థమైంది ఈ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు రాశాను రైట్ ఇప్పుడు ఈ ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో మొత్తం మూడు వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయండి ఏం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి బటన్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి బటన్ కి మూడు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయండి ఎంటి ఆబ్జెక్ట్స్ జస్ట్ జస్ట్ డిక్లేర్ చేసి వదిలేస్తున్నాను అండి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఒక కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకోండి ఏంటి నా కన్స్ట్రక్టర్ క్లాస్ పేరు ఏంటి నాన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకుంటున్నాను అండి నాన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నాను తర్వాత ఈ తీసుకున్న తర్వాత మీరు లేఅవుట్ సెట్ చేయాలి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి లేఅవుట్ మేనేజర్స్ అంటాం నాన్న ఆ లేఅవుట్ మేనేజర్స్ కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకేనా ఆ లేఅవుట్ ఎలా సెట్ చేయాలి అంటే దిస్ డాట్ సెట్ లేఅవుట్ అనే ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి ఏంటి ఆ మెథడ్ పేరు ఏంటి ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ లేఅవుట్ కావాలి అంటే ఆ లేఅవుట్ ని సెట్ చేసేయచ్చు సింపుల్ గా చూడండి నేను మీకు మొత్తం లేఅవుట్స్ మొత్తం ఏడబ్ల్యూఈడిస్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లేఅవుట్స్ ఉన్నాయి నాన్న ఫైవ్ లేఅవుట్స్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ ఏంటి బార్డర్ లేఅవుట్ కార్డ్ లేఅవుట్ ఫ్లో లేఅవుట్ గ్రిడ్ లేఅవుట్ గ్రిడ్ బ్యాగ్ లేఅవుట్ ఓకేనా సో సింపుల్ బార్డర్ లేఅవుట్ అంటే ఏం లేదు నాన్న మీకు ఇమేజ్ చూపిస్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి ఇదిగోండి ఇలాగ ఒక్కొక్క బార్డర్ లో ఒక్కొక్క ఇమేజ్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఇది బార్డర్ లేఅవుట్ అంటాం ఓకేనా గ్రిడ్ అంటే ఫ్లో లేఅవుట్ అంటే పక్క దాని ఒక దాని పక్కన ఒకటి ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది ఒక దాని పక్కన ఒకటి దీన్ని ఫ్లో లేఅవుట్ అంటాం ఓకేనా అలాగే గ్రిడ్ లేఅవుట్ అనుకోండి గ్రిడ్స్ గా గ్రిడ్స్ గా చూపిస్తాం అనమాట అర్థమైందా ఇదిగోండి గ్రిడ్స్ గా దీన్ని గ్రిడ్ లేఅవుట్ అంటాం కార్డ్ లేఅవుట్ అంటే ఏంటి పక్క పక్కన ఉంటాయి అది కూడా అది కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు నేను ఫ్లో లేఅవుట్ సెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండి ఫ్లో లేఅవుట్ ఎలా సెట్ చేయాలి సింపుల్ గా సెట్ లేఅవుట్ ఆఫ్ సింపుల్ మీరు రాసే కోడ్ లో సెట్ లేఅవుట్ ఆఫ్ మీరు ఇప్పుడు ఏ ఏ లేఅవుట్ సెట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఫ్లో లేఅవుట్ సెట్ చేయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి న్యూ ఫ్లో లేఅవుట్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది అన్నారు కదా దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి అంతే సింపుల్ అయిపోయింది అంటే మీకు ఫ్లో లేఅవుట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది పక్క పక్కన మీకు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అర్థమైందా రైట్ ఇప్పుడు నేను ఫ్లో లేఅవుట్ సెట్ చేశాను అది కూడా చెప్తానండి లేఅవుట్స్ మొత్తం చాలా కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మీరు త్రీ బటన్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు బటన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు ఆల్రెడీ మీరు బటన్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి క్రియేట్ చేశారు పేర్లు పెట్టుకున్నారు కదా సో బి వన్ ఈక్వల్ టు న్యూ బటన్ ఆఫ్ బటన్ ఆఫ్ ఆ బటన్ మీద ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకోండి నాన్న లేబుల్ పెట్టుకోండి ఏమని పెట్టుకుంటారు ఎల్లో అలాగే ఇంకో బటన్ క్రియేట్ చేయండి బటన్ బి టు ఈక్వల్ టు న్యూ అంటే ఆ కలర్ రావాలి అని బటన్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి పింక్ కలర్ ఓకేనా బటన్ బి త్రీ ఈక్వల్ టు న్యూ బటన్ ఆఫ్ సమ్ బ్లాక్ కలర్ ఏదో ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు మూడు ఇండివిజువల్ గా బటన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు నాన్న ఈ క్రియేట్ చేసిన బటన్స్ ని మీరు యాడ్ చేయాలి 
ओके ना एम चेयर ऐड द बटन टू फ्रेम फ्रेम के ऐडेस्टर दाने गुरी मेथड ना ऐड आफ बी वन सिंपल अंत ऐड आफ बी टू सिंपल अला नैक्स्ट मेथड नैक्स्ट बटन ऐडी ऐड आफ बी थ्री अंत तरवा बटन एवते उन्यो वाटी लिस्नर्स ऐडी ऐड ये लिस्नर ऐडी ऐसा लिस्नर ऐडी एडर चपड़ी मेरे बी वन डाट ऐड ऐसी एल एनआर आफ दिश अला रो दा ऐड ना दीन पेरे बी टू अला इंको क्रिय ऐडा दाने पेरे बी थ्री ओके अंतना रईट मरी फ्रेम क्लोजिंग की मेथड राय कदा फ्रेम क्लोजिंग की आलरे इंत मुझे राशा चोट को क्लोज फ्रेम क्लोजिंग डेफिट फ्रेम क्लोज अवाल कदा एटी एला क्लोज ऐड विंडो लिस्नर आफ एनाम सिनर क्लास वाड़ना विंडो विंडो अडाप्टर विंडो अडाप्टर अने की ए पर्टिकुलर मेथड इंप्लीमेंटी पब्लिक वाइड विंडो क्लोजिंग अने मेथड इंप्लीमेंटी विंडो क्लोजिंग अने मेथड पर्ट्युर्वेट कावाल विंडो ईवेट विंडो ईवेट की आबजेक्ट क्रियेटी डबल्यू अंदर एम को सिस्टम डाट एग्जिट आफ जीरो चाल मंदिर ओ अतर ना अभी पेटू एनाडमसर क्लास एला क्लोज चेयन पर्टिकुलर मेथड ए क्लोज क्लोज ब्राके तरवा नार्मल फंक्षनल ब्राके सैमी कॉल इधो इक क्लोज चेयकूद अंत ओके डैरक्ट इक रही तरवा कंस्ट्रक्ट एंडी कंस्ट्रक्ट एंड मैं इन ऐसी पर्फॉम अने मेथड पर्टिकुलर इंप्लीमेंटना ऐसी लिस्नर अने इंटरफेस ये पर्टिकुलर मेथड इंप्लीमेंट नैन ऐसी पर्फॉम मेथड इंप्लीमेंट अंत कदा सो ऐसी पर्फॉम मेथड इंप्लीमें रईट दाने गुरी मेथड तीस मेथड पेरे पब्लिक वाइड मेथड पेर ऐसी पर्फॉमड ऐसी पर्फॉम अने मेथड लगी ये पर्टिकुलर ईवेट पास ऐसी ईवेट ऐसी ईवेट की आबजेक्ट क्रियेट आवेट पे आबजेक्ट पेर इन आबजेक्ट क्रिएटे ओके ना इपड़ इंदा मन मूड बटन क्रियेटा कदा और बटन पेरे बी वन आीवन मीद एम लेबल रावाली यो अंटे एपड़ते बी वन अने बटन क्लीनो आटोमेट बैकग्रउंड ये कलर रावाली यो कलर रावाली सो आ बटन नोट रिट्रीव चुस्काल कदा दिन एला रिट्रीव चुस्कटा इफ ईवेट पेरे ना ईवेट पेर काबी डाट मेथड ना मेथड पेरे गेट सोर्स एसओयूआरसी गेट सोर्स गेट सोर्स अने मेथड डबल एपड़ू बी वन अने बटन क्ली अब ने सैट बैकग्रउंड मेथड पेरे सैट बैकग्रउंड अलर डाट ये पर्टिकुलर मेथड पर्टिकुलर कलर का ये कलर ने प्रिंटे अला रो बटन क्ली इपड़ ये पर्टिकुलर बटन क्ली बी टू अने बटन क्ली 
సో బీ టూ అనే బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏ కలర్ రావాలి నాకు పింక్ కలర్ రావాలి అంటే ఎల్లో ప్లేస్ లో ఏం రావాలి నాకు పింక్ జాగ్రత్తగా చూడండి నేను ఎలా రాస్తున్నానో అలాగే రాయండి ఓకేనా అలాగే లాస్ట్ ఏంటి బీ త్రీ అనే బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు బీ త్రీ అనే బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఏం కలర్ రావాలి బ్లాక్ ఏదో రాసినట్టున్నాను ఎల్లో ప్లేస్ లో ఏం రావాలి నాకు బ్లాక్ అని రావాలి అర్థమైందా నాన్న ఈ కోడ్ ఎందుకు రాశాను అర్థమైందా సింపుల్ ఆ బటన్ మీద ఏం క్లిక్ చేశాను ఎక్కడ క్లిక్ చేశాను నేను బి వన్ తోటి కంపేర్ చేస్తున్నాను ఈ రెండు కనుక ట్యాలీ అయితే కనుక స్పెల్లింగ్ తప్పు సెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జి స్మాల్ లెటర్ నాన్న అన్నిట్లో తర్వాత అయినా ఫైండ్ అవుట్ అవుతుందిలే అండి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ వరకు నోట్ చేసుకున్నారా నాన్న ఇంకా ఫైనల్ గా ఇంకేముంది మీ ఫ్రేమ్ క్లోజింగ్ మీ ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయాలి కదా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయాలంటే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆగ్స్ అనే ఒక యారే తీసుకోండి ఆగ్స్ అనే యారేలో ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయండి ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు మీ క్లాస్ మీ క్లాస్ పేరేంటి మీ క్లాస్ పేరేంటి మై బటన్స్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది కాబట్టి ఆ మై బటన్స్ అనే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి మై బటన్స్ ఎంబి ఈక్వల్ టు న్యూ మై బటన్స్ ఆఫ్ తర్వాత ఎంబి డాట్ ఆ ఫ్రేమ్ సెట్ ఫ్రేమ్ సైజ్ సెట్ చేయాలంటే సెట్ సైజ్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కామ ఫోర్ హండ్రెడ్ అలాగే దాన్ని విజిబుల్ చేయాలని చెప్పాను కదా ఎంబి డి అని రాశారు ఎంబి డాట్ ఆ సెట్ విజిబుల్ ఆఫ్ ట్రూ ఈ నాలుగు కనుక రాయకపోతే కనుక మీకు ఫ్రేమ్ సెట్ అవ్వదు ఓకేనా క్లోజ్ చేయండి ఇంకా మీ ప్రోగ్రామ్ ని ఏనేంతో సేవ్ చేయాలి నా ప్రోగ్రామ్ ని ఏనేంతో సేవ్ చేయాలి మై బటన్స్ అని నేనేంతో సేవ్ చేయాలి సో సేవ్ యాజ్ మై బటన్స్ డాట్ జావా ఓకేనా నా ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేయండి జావా సి మై బటన్స్ డాట్ జావా ఎక్కడో స్లాష్ త్రీ అని పడిందంట B3 త్రీ అని రావాలి కంట్రోలర్స్ కెనాట్ ఫైండ్ సింబుల్ సెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కే క్యాపిటల్ లెటర్ రాశానండి కంట్రోలర్స్ ఏం ఎర్రర్స్ లేవనా జావా మై బటన్స్ ఇదిగో చూడండి ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ కనిపిస్తుందా అండి అందరికి మీకు అవుట్పుట్ కనిపిస్తుందా కొంచెం ఎలాజ్ చేస్తానండి ఈసారి మీరు ఫ్రేమ్ సైజ్ కొంచెం పెంచుకోండి ఇదిగోండి మీది మీ ఫ్రేమ్ మీ ఫ్రేమ్ లో ఏ ఎన్ని బటన్స్ క్రియేట్ అయినాయి నాన్న ఎల్లో పింక్ బ్లాక్ ఏ లేఅవుట్ లో సెట్ అయినాయి ఇదిగో చూడండి పైన మీరు రాశారు ఏ లేఅవుట్ ఫ్లో లేఅవుట్ ఫ్లో లేఅవుట్ అంటే ఏమని చెప్పాను ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఇదిగో చూడండి సింపుల్ గా ఎల్లో అంటున్నాను ఎల్లో కలర్ వచ్చిందా పింక్ పింక్ కలర్ వచ్చిందా బ్లాక్ అని ప్రెస్ చేస్తున్నాను బ్లాక్ కలర్ వచ్చిందా అర్థమైందా హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా అర్థమైందా సిమిలర్ గా ఇప్పుడు మీకు మీ మీ కాన్సెప్ట్ లో ఉన్న ఏమేం బాక్సెస్ ఉన్నాయి కాంపనెంట్ బాక్సెస్ కాంపనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిటి కాంపనెంట్స్ కి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చానండి మీకు ఈజీ ఎగ్జాంపుల్స్ వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒక్కొక్క కాంపనెంట్ కి ఒక్కొక్క లిసనర్ అటాచ్ చేసుకొని దాని కోడ్ రాయండి నేను మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ లో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని స్పెసిఫై చేశాను ఇప్పుడు నేను బటన్ క్రియేట్ చేశాను ఓకేనా మిగతా అవన్నీ మీరు క్రియేట్ చేయండి ఫ్రేమ్ చూపించాను 
ఇంక మీరు టెక్స్ట్ కాంపనెంట్ లిస్ట్ క్యాన్వాస్ చాయిస్ ఇవి ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి చాలు ఓకేనా మీ నేను మిమ్మల్ని అడిగేదల్లా ఒకటే చెక్ బాక్స్ ఒకటి చేయండి చాయిస్ ఒకటి చేయండి లిస్ట్ ఒకటి చేయండి అంతే దానికి మించి ఇంకేం వెయిట్ ని చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ముఖ్యంగా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవేనండి ఈ రోజుకి లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లేఅవుట్ మేనేజర్స్ ఏంటనా లేఅవుట్ మేనేజర్స్ నాన్న జనరల్ గా మీకు మొత్తం చాలా రకాల లేఅవుట్ మేనేజర్స్ ఉన్నాయి ఏంటా లేఅవుట్ మేనేజర్స్ సింపుల్ ఇదిగో చూడండి నెట్ లో మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ ఇదే అడుగుతారు నాన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద లేఅవుట్ మేనేజర్స్ అవైలబుల్ మీరు సింపుల్ గా రాయాల్సింది ఏంటంటే లేఅవుట్ మేనేజర్స్ ఆర్ బేసికలీ ఆఫ్ ఫైవ్ టైప్స్ అందులో ఫస్ట్ ఏంటి బార్డర్ లేఅవుట్ మేనేజర్ రెండోది ఏంటి కార్డ్ లేఅవుట్ మేనేజర్ ఫ్లో లేఅవుట్ మేనేజర్ గ్రిడ్ లేఅవుట్ మేనేజర్ గ్రిడ్ బే లేఅవుట్ గ్రిడ్ బ్యాగ్ లేఅవుట్ మేనేజర్ ఇందాక నేను నా ప్రోగ్రామ్ లోనే చెప్పాను ఏమని ఇదిగోండి సార్ లేఅవుట్ మేనేజర్ ఎలా సెట్ చేయాలో చూపించాను ఎలాగా దిస్ డాట్ సెట్ లేఅవుట్ ఆఫ్ అని సింపుల్ గా ఆ లేఅవుట్ మేనేజర్ ని ఇద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు నీకు గ్రిడ్ లేఅవుట్ కావాలనుకోండి ఇక్కడ ఫ్లో లేఅవుట్ తీసేసి ఏం పెడతారు నాన్న గ్రిడ్ పెడతారు అంతే అయిపోయింది నీ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది నాన్న ఇప్పుడు మీకు గ్రి గ్రిడ్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది బటన్స్ అన్ని గ్రిడ్ గా ఫామ్ అవుతుంది చూడండి కావాలంటే ఓహో ఇది క్లోజ్ చేయలేదండి ఇది క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తాను రీకంపైల్ ఎంటర్ ఇదిగో చూసారా ఇందాక ఇందాక వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి ఇప్పుడు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి ఇందాక వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి ఇప్పుడు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి ఇందాక పక్క పక్కన వచ్చినాయి ఇప్పుడేం వచ్చినాయి గ్రిడ్స్ కింద వచ్చినాయి ఇదిగోండి ఎల్లో కలర్ పింక్ బ్లాక్ అర్థమైందా నాన్న జస్ట్ ఇప్పుడు ఇందాక లేఅవుట్ వేరు ఇప్పుడు లేఅవుట్ వేరు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది సపరేట్ గా రాయాలి ఈవెంట్స్ అలాగే ఇప్పుడు గ్రిడ్ బ్యాగ్ లేఅవుట్ కావాలనుకోండి సింపుల్ గా ఇక్కడ మీరు ఏమంటారు న్యూ గ్రిడ్ బ్యాగ్ లేఅవుట్ అంటారు అంతే ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసుకోండి లేఅవుట్ మేనేజర్స్ లో అన్నిటికీ ఇక్కడ రాయండి ఇక్కడ మాత్రం క్లియర్ గా స్పెసిఫై చేయండి లేఅవుట్ సెట్ చేయటం ఎలాగా దిస్ డాట్ సెట్ లేఅవుట్ ఆఫ్ న్యూ ఆ లేఅవుట్ పేరు ఏదైతే ఉందో దాన్ని అక్కడ సెట్ చేస్తే మీకు లేఅవుట్స్ సెట్ అయిపోతాయి అర్థమైందా కావాలంటే చూడండి సేవ్ చేస్తున్నాను నా ప్రోగ్రామ్ ని రీకంపైల్ చేయండి ఈసారి మీకు గ్రిడ్ బ్యాగ్ లేఅవుట్ ఫార్మాట్ వస్తుంది కనబడుతుందా నాన్న ఓకేనా అర్థమైందా హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి ఇది కూడా మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నాన్న ఈ లేఅవుట్ మేనేజర్ మళ్ళీ సపరేట్ గా చెప్పకుండా ఉండటానికి నేను ఈ కాన్సెప్ట్ లోనే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాను అంతే మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ లో అయినా కానీ ఇది లేఅవుట్ సెట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి లేఅవుట్ మేనేజర్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఇదే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కావాలంటే ఇది లింక్ పెడతాను మీకు ట్యూటోరియల్ పాయింట్ లో గ్రూప్ చాట్ లోనే పెడుతున్నానండి ఆ లేఅవుట్ మేనేజర్స్ తీసుకోండి లింక్ నేను ఆల్రెడీ ఆ లింక్ పంపించాను చూసుకోండి రైట్ ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ రైట్ నో అండి నో ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ అండి ఎవ్రీ వన్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆస్క్ మీ సమ్ క్వశ్చన్స్ అండి రైట్ ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్స్ అండి ప్లీజ్ ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో మౌస్ హ్యాండ్లింగ్ ఈవెంట్స్ మౌస్ హ్యాండ్లింగ్ ఈవెంట్స్ నేను మిమ్మల్ని చేయమన్నాను కదా మౌస్ డ్రాగ్డ్ మౌస్ డ్రాప్డ్ మౌస్ క్లిక్డ్ ఇలాంటి ఈవెంట్స్ అన్ని అందులో ఉంటాయి నాన్న దాని మీద కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలంటే టేక్స్ అరౌండ్ స్టూడెంట్స్ నో యూ కెన్ సుప్రియా నేను నీకు ఆల్రెడీ మెటీరియల్ ఇచ్చానండి ఈ మౌస్ హ్యాండ్లింగ్ ఈవెంట్స్ ఇప్పుడు ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క క్లాస్ చెప్పాలంటే ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ ఎయిట్ మోర్ క్లాసెస్ అండి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ పట్టుద్ది కదా మీ మీకు నేను ఒక మీరు గోత్రు మెటీరియల్ అండి ఒకసారి అది కంటెంట్ చదవండి మీకు అర్థం కాకపోతే ఆ ఇల్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ అండి కంపల్సరీగా మీరు మీరు మీకు గుర్తుండాల్సిందల్లా ఇది ఒక్కటేనండి ఇదిగో చూడండి ఏ కాంపనెంట్ కి ఏ లెసన్ అని నాటి చేయాలి ఆ ఏ మెథడ్స్ ని వాడుకోవాలి అంతే సింపుల్ మౌస్ డ్రాగ్డ్ మెను క్రియేషన్ అండ్ ఈవెంట్ మీద చేస్తాం సార్ అర్థం కాలేదమ్మా 
F double zero three nine. Please unmute and uh, directly talk. You can talk me. You can talk to me. Menu creation. I event me the chest thumb, sir. Sir, a event me the menu creation chest thumb, sir. A menu. I mean, uh, uh, write a write a menu home screen. Uh, contact info. Any man, kya thana menu create che mante. Alandi task ke mana is tarah sir. Sir, sir, kya adagani? Sir, kya adagani? ओके ओके ना बटन आबजेक्ट क्रियेटी बटन आबजेक्ट की ऐवेंट ऐडी इप्ड नीसान चूँ सिंपल अलाउट मेनेज कंपलसरी चुनि डे If you don't have any questions, Andy, we'll we'll wind yeah. up the session. Ah, uh, yeah, please. What are the various source of events? Give the respective event listener interfaces and the answer. Hey there, Andy. If you need me to, na screen display out on the show, Andy. Yes, sir. Na screen display out on the show, Andy. Are they are they answer me, Ryan? Okay. Ye component ki ye listener achhe ali ye listener lo ye methods nai. Ande simple. आ क्वेश्चन चूस तरह क्वेश्चन एक्सप्लेन ये टेक्स्ट बुक् इलादी अन्नी कल चोट इंटीग्रेट राशा मेकिंग यू क्लीयर सर स्क्रीन स्क्रीन सर इधर कंपलसरी क्वेश्चन अंडी बोर्ड मेदे रास्तारो अभी कंपलसरी क्वेश्चन जाग्रत नोटे दैथड लिस्नर मेथड उ अवी नैन सग्रिगेटे चोट रासी डिस्प्ले टेक्स्ट बुक्स इलाग इंका 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 डेवलपमें एम लेर एम से कौनस एम से कौनसीपार्टेंटी उठाया पेपर चूँ दूसरे बटन लिस्ट चाईस बटन चाक्सापल चूडी अलाइसापल चूडी अंत मलिपल चाईस चाईस लिस्ट कावे लिस्ट बॉक्स फ्रेम एलागो फ्रेम क्या क्रियेटी ओके बटन चपाँ इंका इंका रूम मूड चूँ ओन एग्जापल गूगल मेटीरियल 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 यू कैन आलो फा मेटीरियल सर अर्थं कावे अंत हाव टू मोर सैशन अक्सप्लेन आल युर डर्टिकुलाशन Please note down all those doubts and come come to that particular class. And, sir, na? 
no one are responding yes sir right right yes sir okay amma shall i wind up andi yes sir note cheskunnaru andaru yes sir note cheskun yeah i am leaving andi then yeah thank you sir thanks for the session yeah thank you